The mountain streams to river in peace. We come to build this lovely country. We wish to thank the America faith in our eyes and truth in our hearts. Chains on our bodies give us more strength. My suffering makes more courage. Despite the lies those who betray, forget the storm smiling. My God, my God, my God. The Constitution, freedom, mercy, and love rising up, and then the real pain goes away. With hands in hands, we're coming home. America's glory is like from now. And Within our eyes and truth in our hearts, chains on our bodies give us more strength. My suffering makes more courage. Despite the lies those who betray, forget the storm smiling. My God, my God, my God. Constitution, freedom, mercy, and love rising up. And then the real pain goes away. With hands in hands, we're coming home. America's glory is like from now. Chúng ta là một quốc gia đang suy tàn. Chúng ta là một quốc gia thất bại. We are a nation that has the highest inflation in Chúng ta là quốc gia có mức lạm phát cao nhất trong hơn 40 năm, nơi thị trường chứng khoán vừa kết thúc nửa đầu năm tồi tệ nhất trong hơn 5 thập kỷ. Chúng ta là quốc gia có chi phí năng lượng cao nhất trong lịch sử. Chúng ta đang không còn năng lượng độc lập hoặc năng lượng chi phối, mà chúng ta chỉ có mới 2 năm trước đây. Chúng ta là một quốc gia đang cầu xin đất nước Venezuela và Ả Rập Saudi bán giàu cho We are a nation that surrendered and abandoned Afghanistan, bỏ lại những binh lính và công dân Mỹ thiệt mạng cùng với những thiết bị quân sự tốt nhất trị giá 85 tỷ USD. 
Chúng ta là một quốc gia đã cho phép Nga tàn phá đất nước Ukraine, giết chết hàng trăm nghìn người và mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Chúng ta là quốc gia đã vũ khí hóa việc thực thi pháp luật chống lại đảng chính trị đối lập. Trước đây chưa bao giờ chúng ta thấy bất cứ điều gì xảy ra như thế này cả. Chúng ta không còn, còn là một quốc gia có báo chí tự do và công bằng, nơi tin tức giả, những gì bạn nhận được. Chúng ta là quốc gia không còn được phép tự do ngôn luận nơi tội phạm quanh hành hơn bao giờ hết, nơi này kinh tế đang sụp đổ, nơi nhiều người chết vì Covid vào năm 2021 nhiều hơn so với năm 2020. Chúng ta là quốc gia đang cho phép nhà nước Iran chế tạo vũ khí hạt nhân khổng lồ và Trung Quốc đang sử dụng hàng nghìn nghìn tỷ US dollar lấy từ Hoa Kỳ để xây dựng quân đội đối đầu của chính chúng ta. Chúng ta là quốc gia đã hơn 2 năm qua không còn được tôn trọng hay là được lắng nghe trên toàn thế giới. Chúng ta là một quốc gia thù địch với tự do và tự do và đức tin. Chúng ta là một quốc gia của nền kinh tế đang gặp khó khăn, các cửa hàng không có hàng hóa, giao hàng không đến nơi, và hệ thống giáo dục của quốc gia này được xét vào vũ dân sạch. Chúng ta là một quốc gia mà theo nhiều cách đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng chúng ta sẽ sớm có được sự vĩ đại trở lại Chính những người yêu nước cần cù như các bạn đã xây dựng đất nước này Và chính những người yêu nước cần cù như các bạn sẽ ra tay cứu lấy đất nước của chúng ta Không có ngọn núi nào mà chúng ta không thể leo lên Không có cái hội nghị thượng đỉnh nào mà chúng ta không thể đến được Không có thách thức nào mà chúng ta không thể đáp ứng được Không có chiến thắng nào mà chúng ta không thể có Chúng ta sẽ không bị uống công Chúng ta sẽ không bị phá vỡ Chúng ta sẽ không nhượng bộ Mãi mãi và mãi mãi Chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc Và chúng ta sẽ không bao giờ không bao giờ lùi bước Chúng tôi sẽ không bao giờ làm cho các bạn thất vọng đâu Vì mà chúng ta tự tin và đoàn kết lại với nhau Vì tin bảo Chúa mà chúng ta đang chiến đấu sẽ không đứng vững Dù chỉ là một chút cơ hội Dù vì chúng ta là người Mỹ Và người Mỹ chỉ quỳ lại Thiên Chúa Và chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi và đã đến lúc chúng ta nói về sự vĩ đại đối với đất nước chúng ta một lần nữa điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến the best is yet to come ngọc phạm và trần quang xin hân hoan chào đón gia đình anh em kính nghĩa thân thương đã quay trở lại sinh hoạt gia đình vào tối chủ nhật lúc 7 giờ tối giờ cali hôm nay ngọc phạm xin gửi tới gia đình ta lời chúc sức khỏe và chúc ngày quý thần thật là vui à, với cái chủ đề của ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ một cái chủ đề cũng rất là nhạy cảm đó là gì nước Mỹ rồi sẽ ra sao cảm nhận qua liệu có còn hay sẽ mất là đó là một cái chủ đề nó cũng rất là uh, đặt ra những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải suy nghĩ và bây giờ thì uh, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị uh, đã chọn cái channel của anh em Thanh Hiếu để mà theo dõi chương trình buổi đêm và xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào anh Quang. Tôi chào anh Quang, tôi chào anh chị em, Happy Sunday. Hôm nay là đêm sinh hoạt cuối cùng gia đình anh em kính thưởng đây Ngày mai thứ hai chúng ta sẽ nghỉ một ngày và sẽ quay trở lại vào thứ ba ở trên chương trình anh em kính hưởng trên cái băng tặng anh em kính hưởng okay. Hôm nay chúng ta phát trên kỳ vọng Hoa Kỳ quý vị nhớ như vậy Nước Mỹ còn hay sẽ mất là một câu hỏi là một lời tiên đoán của ông Martin Armstrong và cái người viết cái bài viết này đó là ông Louis Miguel dựa theo cái lời tiên đoán của Martin Armstrong bài viết này được đăng ở trên cái tạp chí The News American chúng tôi sẽ hân hạnh gửi đến cho quý vị tối hôm nay à, dĩ nhiên thì à, tối chủ nhật chúng ta cũng có một cái câu chuyện à, của anh Hai Lá câu chuyện hôm nay có tính chất nhẹ nhàng À, anh biết cái tiêu đề là cái lo của tuổi già Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau vào cuối chương trình đó. Chúng tôi sẽ bỏ vào đó một chút nhạc Để quý vị du dương nghe thử anh hai nhà mình đang lo cái gì Khi mà tuổi già nó sòng sọc tới Thực sự thì ai rồi cũng phải bước tới cái giai đoạn đó mà thôi Khi mà quý vị lên tới 50 Có nghĩa là ở đỉnh dốc rồi đó Thì bắt đầu đi xuống và xuống nhanh hay xuống chậm là tùy theo quý vị đạo thắng cho nên bước qua 60 thì ai cũng lo 
Lo ở đây có nghĩa là lo cho đời sống trong tương lai Vậy thì quý vị thử nghĩ rằng Cả một đời tuổi trẻ quý vị ở đây Từ lúc 2, 3, 40 quý vị đi làm Để cho cái quỹ hưu bẩn nào đó Kiến tạo nên à, Nó có cái phần giúp cho quý vị Khi mà tuổi già xế bóng Vì không còn làm được nữa quý vị Sống nhờ cái tiền hưu, hưu trí đó Vậy thì à, Bây giờ đây dưới cái chính sách của ông Joe Biden và Đảng Cộng sản Dân Chủ Cái quỹ của quý vị đó nó bị vơi đi Vậy thì liệu với cái đà này đó, Với cái chính sách mà cực tả như thế này đó Thì quý vị về già quý vị sống bằng cái gì đây Đừng có tưởng đây là những cái điều nói chơi Mà anh Hai Lá viết một cái bài Để quý vị có thể chiêm nghiệm Có thể suy ngẫm cái lo của tuổi già Lát nữa đây phần chót chương trình quý vị sẽ nghe Tuy nhiên thì chương trình vẫn là những cái phần bình thường Điểm tin Rồi tối Chủ nhật cuối tuần Chúng tôi cũng có chút thơ chút nhạc cho quý vị Chút nhạc đó chính là cuối chương trình Khi mà chúng ta chia tay Quý vị sẽ nghe một bài hát của Cao Trâm Còn chút thơ đó Thì hôm nay chúng tôi lại nhớ đến 26 tháng 2 cách đây 5 năm 2018 Cố nhạc sĩ, cố đại tá Nguyễn Văn Đông Qua đời Và cũng mới đó một đã 5 năm rồi Tự nhiên chúng tôi lại nhớ đến bài hát Sắc hoa màu nhớ của ông Và thưa quý anh chị em Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông Là một người rất là nổi tiếng Tay đàn, tay súng Đã đóng góp rất là nhiều Ông là một kẻ sĩ Ông là một sĩ quan Ông là một nhà thơ, ông là một nhạc sĩ cho nên cuộc đời của ông đã có rất là nhiều cái dấu ấn ở trong cái vườn hoa âm nhạc và làm cho rất là nhiều người nhớ tới một vị sĩ quan ưu tú. 26 tháng 2 2018, 26 tháng 2 2023, chúng tôi mượn cái bài hát Sắc hoa màu nhớ với những câu thơ sau đây. Hoa phượng rơi đón mùa thu tới. Màu lưu luyến nhớ quá thu ơi Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi Sắc tươi màu pháo vui Tiễn em chiều năm ấy Đó chính là những câu ở trong cái bài hát Sắc hoa màu nhớ Nhưng mà quý vị còn nhớ một đoạn nữa Ở trong cái bài hát mà Chiều bữa biên giới đó quý vị Lòng trần còn tơ vương khanh tướng Thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều em ơi Làm sao mà một uh, chàng thanh niên Lúc đó 24 tuổi thôi ừ. Lại có những cái suy nghĩ Rất là sâu đậm như vậy trong cuộc sống Rồi tiếp cái bài Sắc Hoa Màu Nhớ Lại có những câu như sau Xưa từ khu chiến về thăm xóm Ngàn sát pháo lấp ánh sau hôm Chiều hành quân nay qua lối xưa Giữa một chiều gió mưa uh, Sắc Hoa Hồng mênh mông rồi bước vào điệp khúc quý vị nghe nhạc sĩ viết như sau đời tôi quân nhân chút tình riêng gửi núi sông yêu màu gầy niềm thúy chung nhưng rồi vẫn nhớ một trời vẫn nhớ đời đời phượng rơi rơi trong lòng tôi Thu vừa sang sắc hồng tô lôi Tình thu thắm thiết quá thu ơi Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi Nhớ buồn vàng nhớ ai Hát trong màu hoa nhớ Tôi lại đi giữa trời sương gió Màu hoa thắm vẫn sống trong tôi Chiều thu sâu không qua lối xưa Để nhìn trời gió mưa Xa hoa hồng mến mông Thưa quý anh chị em, 5 năm rồi Hôm nay là ngày dỗ của cô đại tá Nguyễn Văn Đông Chúng tôi gửi đến quý vị một chút thơ của ông Cũng chính là bài hát Sắc hoa màu nhớ của cô nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông Nếu quý vị muốn nghe một bài hát à, ngon lành À, hai ho thì quý vị sẽ chờ đến cuối chương trình để nghe tiếng hát của câu ở trong. <cười> à, à, bây giờ đây cho chúng tôi bước vào một cái phần thứ hai nữa cũng không kém à, quan trọng 
đó chính là ngày hôm nay có một cái thông báo mà chúng tôi nghĩ rằng có rất là nhiều anh chị em của gia đình mình đã và đang xài iPhone chúng tôi thì không chưa bao giờ xài iPhone cả. chưa bao giờ biết iPhone là gì phải không? vậy thì chúng tôi dùng một cái cái system khác đó là Samsung quý vị bởi vì có lẽ chúng tôi thích uh, xài đồ ngoại chắc đồ của Nhật bốn thứ hai nữa là uh, nó có cái nét nào đó khi mà chụp hình Samsung hôm nay đó hãng Apple người ta đưa đi một cái cập nhật dựa theo chính sách của đảng cộng sản dân chủ và đặc biệt là chính sách của Joe Biden vậy thì quý vị lấy cái thông báo này để nhớ rằng quý vị cần phải vào cái setting để sửa đổi chút xíu nếu không thì quý vị không xài cái iPhone được ừ. hãng Apple vừa mới cập nhật cho biết một số mô đồ iPhone lên tới các phiên bản mới nhất là iOS 16.1 không biết trong nhà mình có ai xài iPhone 10, iOS 16.1 hay không và ở trong phần mềm này nó có một cái tính năng gọi là gì quý vị tiết kiệm năng lượng à tiếng Anh nó gọi là clean energy charging tức là tiết kiệm năng lượng đó để mà hưởng ứng cái luật gọi là luật tiết kiệm năng lượng của chính phủ Joe Biden vừa mới ban hành Chú Biden ban hành thì hãng Apple nó follow nó đặt cái đó vào trong cái, cái iPhone của quý vị khi anh chị em tải cái hệ điều hành cái phiên bản 16.1 này về và cập nhật cái iPhone thì cái tính năng tiết kiệm năng lượng được bật định bật lên on bạn tải về là nó on và một khi cái tính năng nó bật lên on á thì cái iPhone của bạn chỉ có thể được sạc pin khi nhà bạn có hệ thống điện năng mặt trời Chết. tức là gọi là solar system ủa chứ tôi nhà quê tôi không biết chuyện đó làm sao đây tôi mua tôi xài thôi nhà tôi hầu giờ không có cái solar system nào trên, ừ. trên nóc nhà hết á rồi không lẽ cái iphone của tôi liền sao bởi vì khi mà tôi update á, thì quý vị bỏ cái đó on lên rồi tôi xả không được những nhà nào mà không có hệ thống điện năng lượng mặt trời thì không có thể sạc điện được Trời, cho cái vậy. iphone này ừ. Vì vậy nó làm cho nhiều người tưởng lầm rằng Cái điện thoại mình bị hư rồi mới xa không được ừ. Vậy thì phải đem ra tiệm sửa Mất thời gian và tốn kém tiền bạc Vậy thì có sửa gì đâu quý vị Đây là cái trick chúng tôi gửi đến quý vị Để tắt cái tiết kiệm năng lượng này Trên iPhone cho dịch vụ điện thoại Mà bạn có thể sạc pin bình thường Anh chị em có thể vào phần setting Và tắt ngay cái chức năng tiết kiệm điện này đi Khi mà nó cái gọi là clean energy nó bật on lên thì cái vị bật off thế là sao ok phải là không? xong ừ. bật off có nghĩa là bạn chỉ còn một cái chức năng duy nhất đó là optimize battery charging tức là một cái chọc bình thường mà thôi chúc cho mọi người vui vẻ cuối tuần okay. phạm chào anh chị em tiến một phần trở lại rồi chào chị Kimberly Ngô từ nãy giờ thì bấm lộn nên giờ bây giờ lại bấm lại phải không chị rồi chào chị Hôm nay thì người đầu tiên Ngọc Phạm thấy vẫn thấy là anh Christopher Lương Người đầu tiên vào trong chương trình Rồi xin mến chào anh, chào anh Khánh Võ, chào mến chào em Jenny Weiner Chào anh Tân Vũ, chào anh Nhận Mai, chào chị Quý Đặng, chào em Linh Đào Mai Chào anh Mắc Thiên Trần, chào bác Huệ Trần Chào anh Tân Vũ, chào chị Danny Di... Diana Trần À, chị Diana Trần đầu lúc đầu tiên nói là chương trình Ngọc Phạm nói chương trình này nó hơi bị echo phải không chị nhưng bây giờ chị đã xác nhận lại nó ok rồi phải không chị cảm ơn chị nhiều rồi mến chào chị uh, uh, Thi Vũ à uh, Thi Nguyễn rồi chào anh Trần Hoàng Kiếm chào chị Kimberly Ngô chào chị Thu Đỗ rồi xin mến chào uh, anh Mắc Thiên Trần anh Nguyễn Mai xin mến chào tất cả gia đình thân thương Hôm nay thì Ngọc Phạm cũng đã thấy là hiện nay bây giờ là đã có 121 quý vị đã vào trình chương trình và có 52 quý vị đã bấm like Ngọc Phạm xin cảm ơn Thưa quý anh chị em, nãy giờ chúng ta cũng uh, lai rai một chút xíu qua các cái uh, tiêu đề nhỏ nhỏ đó là chúc thơ qua cái bài sắc hoa màu nhớ để tưởng nhớ 5 năm ra đi của cô nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông rồi cũng một cái thông báo nho nhỏ về cái chuyện làm thế nào để sử dụng iPhone mà khi mà bị nó update nó bỏ vào một cái hệ thống chọc bằng năng lượng mà mình thì nhà mình không có xài cái thứ đó à, bây giờ đây cho chúng tôi đi vào chương trình bằng cái phần điểm tin và bình luận 
Sau đó là tới cái phần chính của chương trình Nước Mỹ còn hay sẽ mất Và phần cuối cùng đó là câu chuyện của anh Hai Lá Cái lo của tụi già Hôm nay bước vào phần điểm tin thì cho chúng tôi đi cũng giống như mọi bữa đi nhanh nhanh một số tin tức Rồi gửi đến quý vị một số bình luận khi mà chúng tôi chia sẻ với quý vị Chủ đề hôm nay chúng tôi cho rằng là cây kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra Bởi vì không có thể giấu được thiên hạ Biến đổi khí hậu và chuyện con cấm tặc Đó là cái tiêu đề chúng tôi đặt cho cái phần điểm tin Dĩ nhiên là trong đó quý vị sẽ nghe rất là nhiều chuyện Nhưng vấn đề chính mà chúng tôi muốn thưa với quý vị Là quý vị có thể giấu được Một ngày nhưng không để giấu được Mãi mãi Quý vị có giấu được một người Nhưng quý vị, quý vị không có thể giấu được Rất là nhiều người Người ta nói rằng Ở bên châu Âu đó Người ta đang xuống đường rầm trời rầm đất Để phản đối chiến tranh Nhưng có một số người khác Thì vẫn tin rằng dân châu Âu mà Cuối tuần nó đi tắm nắng vậy thôi À Tâm nắng gì mà với cờ xí ngợp trời với những cái khẩu hiệu chống đối chiến tranh Nhưng mà vẫn đâu đó với báo chí truyền thông không có đưa tin Bản tin đầu tiên cho chúng tôi gửi đến quý vị đó chính là Nước Cộng hòa Iran vẫn tìm mọi cách để mà giết Tổng thống Trump và ông Mike Pompeo Về câu chuyện đã ám sát thủ lĩnh của họ là Soleimani Assassin cái vụ ám sát ông Soleimani uh, cách đây vài năm. Để. Bản tin thứ hai đó chính là thành viên của hội đồng Fox News tức là một người bên đảng Cộng Hòa đó quý vị uh, chính là ông Paul Ryan đã cho biết rằng uh, ông sẽ không có tham dự vào trong ủy ban quốc gia Republican National Commission, uh, Commissioner tức là ủy ban RNC của đảng Cộng Hòa nếu như người được đề cử là Donald Trump Vậy thì với cái nhân vật này thì quý vị không có xa lạ gì cả okay. Một người có cái lỗ tai rất là vẻn ra bên ngoài Và người ta cho rằng về mặt hình tướng đó chính là cái lỗ tai nhiều chuyện Bởi vì những gì bạn nói đó, nó sẽ bị cản trở lại Bởi cái lỗ tai vẻn ra rồi sau đó nó chung lọt hết vào trong ở trong cái đầu của mình Cho nên Paul Ryan là người đã để mất cái hạ viện của đảng Cộng Hòa Khi mà Tổng thống Donald Trump đắc cử vừa mới 2 năm Quý vị nghĩ rằng Cái thế của Tổng thống khi lọt vào Tòa Bà Đốc Vào năm 2016 Thì ông Paul Ryan đã không giúp gì cả Mà còn để cho đảng Cộng Hòa bị lọt vào tay bà Nancy Pelosi Vì vậy nó mới có dẫn tới những cái cảnh xé thư tình cho nên quý vị thấy cái quốc hội dưới thời tổng thống Donald Trump đó đã không giúp đỡ gì được cho ông cả mà còn làm hại cho ông hạ viện thì lọt vào tay dân chủ còn thượng viện thì rất là yếu ớt dưới cái sự cầm quyền của ông Mitch uh, uh, McConnell uh, bây giờ đây ông nói rằng là nếu ông tổng thống Donald Trump được uh, đề cử cho năm 2024 thì ông không có tham dự cái đại hội của đảng Cộng Hòa Cái này who care Để. Bản tin thứ ba là Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo rằng Chiến tranh thế giới Đang rình rập Và đây là cái thời điểm nguy hiểm nhất Trong lịch sử của đất nước Hoa Kỳ Ngày hôm qua chúng tôi có bỏ một tấm hình Mà trong đó chúng tôi nói với quý vị rằng Đó chính là gì quý vị Sự yếu kém và thất bại của Joe Biden đã làm cho chiến tranh mang đến cái sự nguy hiểm cho thế giới bởi vì nó đang ở ngay cái góc chứ nó không có đi ở đâu mà xa cả đó chính là cái tài của Joe Biden đó quý vị sự yếu kém và thất bại của Joe Biden đã làm cho cái chiến tranh nó đang ló dạng nó đang mang đến cái sự nguy hiểm không những cho nước Mỹ mà cả toàn cầu một cái báo cáo nữa cũng rất là sót Đó chính là gì quý vị Một người đã bị lợi dụng mà chúng tôi cho rằng Bắt chanh bỏ vỏ Thượng nghị sĩ John Fetterman Người đã was hospitalized Tức là đi bệnh viện ly chia Bởi vì he was unable to take care of himself 
bản thân ổng mà ổng không tự thấy khe được ở trên màn hình là ông thượng nghị sĩ đó với đồ vest đó. nhưng mà bản thân con người ổng đó là ổng thích cái gì quý vị mặc quần đùi và cái áo trùm lên cái áo thun trùm lên cái đầu đó thì ổng cảm thấy thoải mái ổng không có thích hợp ở thượng viện nhưng mà họ vẫn sắp xếp vẫn cố gắng đẩy ổng vào và bây giờ đây thì những người làm việc ở trong cái văn phòng của ổng họ nói rằng họ chán nản vô cùng tự bản thân ổng mà ổng không chăm sóc được thì làm sao mà ổng làm thượng nghị sĩ đây ổng đại diện cho ai và quý vị đã từng thấy ổng có một cuộc uh, bị bếp với ông uh, bác sĩ Oates mà nói không ra lời uh, khi mới buổi chiều gặp nhau thì uh, thay vì nói với mọi người rằng là good evening thì ông nói rằng good night everybody à, mới gặp mặt mà nói chúc mọi người ngủ ngon rồi vậy đó mà vẫn thắng cử cho nên cái việc ông Joe Biden mà thắng ông bác sĩ ô cũng giống như ai đó trốn miết dưới hầm mà cũng vào tòa bạch ốc vậy đó quý vị riêng ở tại California thì quý vị thấy gì suốt mấy ngày nay à, cả tuần lễ rồi à, ở dưới Hollywood bị phủ bụi trắng và cái không khí bất cực nó thổi qua tiểu bang này gây cảnh bão tuyết kể từ năm 1989 tới giờ cái tình trạng này đã làm cho người dân California rất là lo ngại bởi vì sự lạnh cống chúng tôi cũng đi ngoài đường thì quý vị biết ở ngoài Bắc Việt Nam đó, nó có cái cảnh mưa phùn do Bắc thì ở đây cũng vậy rất là lạnh à, liên quan đến Zelensky uh, thì uh, có một bản tin cho rằng là Zelensky đã ném đá những người Mỹ phản đối việc cung cấp thêm tiền của chúng ta cho chế độ của ông. Một chế độ tham nhũng như vậy, ông đã phải đuổi cổ rất là nhiều người trong chính quyền của ông. Nhưng mà chính quyền Hoa Kỳ gửi tiền đến cho họ, nhưng mà bây giờ nó tham nhũng như vậy đó, lại không điều tra coi thử thử ủa cái tiền chúng ta gửi cái tụi bay nó đi tới đâu để mà có các cảnh tụi bay phải đem ra đấu đá với nhau mà đuổi đứa này đuổi đứa kia ủa không có tại sao bay đuổi chính quyền hoa kỳ của joe biden không có không có đặt cái vấn đề gì cả cứ gửi cứ gửi và cứ gửi đó chính là câu chuyện nó dẫn đến cho quý vị một tấm hình mà chúng tôi chọn làm chủ đề cho chương trình tối hôm nay tổng thống trump thì đi về hướng à, của east palestine ohio với một cái cặp để là america first còn ai đó thì lẩm cẩm đẩy một cái xe cút kích đại tiền đi về một hướng khác đó là nước Ukraine đây chính là hình ảnh của American America First và America Last ở trong câu chuyện của anh Hai Lá tối hôm qua à, liên quan đến cái nhóm Wagner của Nga thì họ nói rằng họ đã chiếm được cái làng Zadin ở ngay phía bắc của cái uh, thành phố Bakhmut ở miền đông của Ukraine Cuộc chiến đã quá một năm một ngày rồi Nhưng mà chiến tranh vẫn không, không có dấu hiệu kết thúc Và Nga đã tạm cái dừng cái đường ống dẫn dầu Ba Lan Và cho biết cái nhà máy lọc dầu PKK Olin Vẫn tiếp tục à, không có khả năng hoạt động cho được Trong khi đó thì ông Macron của nước Pháp cho biết Ông sẽ đến thăm Trung Cộng vào tháng 4 năm nay Quên trở lại những bản tin của Hoa Kỳ thì quý vị biết đó theo như báo chí Hoa Kỳ người ta bình luận như thế này Qua cái tấm hình mà tối hôm qua anh chị em có nói nhiều đó Đó là bà Jill Biden năm nay đã 72 tuổi Nhưng mà ăn bận rất là trẻ trung à, Mặc áo đầm à, rất là màu mè Rồi mang dài ba ta à, Trong khi đó thì tấm hình khác người ta đưa lên là bà Melania Trump 52 tuổi Họ cho rằng là trông có vẻ quá già bởi vì thấy bà Melania Trump lúc nào cũng ăn bận đàng hoàng trong một bộ suit của phụ nữ và mang dài uh, cao gót chưa bao giờ uh, bà Melania Trump được lên thời trang kể từ ngày bà để nhắc phu nhân còn bà này thì được lên ly chia rồi báo chí cánh tả nó chê đó là bà bà Melania Trump là quá xấu vì không có biết cách cách ăn mặc cho nên rốt cuộc báo chí cánh tả nó chấm điểm giữa cái hình bà Melania Trump và cái hình của bà Jill Biden thì bà Lê, bà Jill Biden được một điểm còn bà Melania Trump thì không điểm. Bây giờ đây đầu năm 1998 đây là cái đoạn bình luận của một người mà chúng tôi rất là thích đó là anh Lê Hoàng với cái tiêu đề là nói dốc mà chơi nói dốc chơi 
Anh bắt đầu bằng câu chuyện Đầu năm 1998 Lúc mà Bill Clinton dính trưởng cái tội dắt gái vào White House Thì cái phong trào Global Warming nổi lên mạnh mẽ Quý vị nghe câu chuyện bình luận của anh Lê Hoàng để quý vị thấy Khi họ nắm truyền thông Thì họ phát cờ ở đâu Người dân chạy theo hướng đó Bill Clinton dính trưởng cái vụ Monica Lewinsky Thì Global Warming nổi lên mạnh mẽ và người dẫn đầu của chương trình đó không ai khác chính là ông phó Albert Gore nhằm làm gì cho quý vị cho mọi người bớt nói cái chuyện thổi càng của Bill Clinton đi báo chí làm rầm rộ cái chuyện trái đất đang nóng lên và El Gore là người đại diện đứng ra ôm sau ôm cái xô tải độc cho Bill Liên Hợp Quốc lúc đó đó được Mỹ nhét một số tiền cực lớn sau nhiều năm Mỹ phải thiếu chịu Do đó các hội nghị quốc tế về phong trào trái đất nắm lên Nóng lên rầm rộ mở màn 30 năm trước Người ta nói về Bắc Cực Nam Cực thì tuyết sẽ tan Nước biển sẽ tràn lên các thành phố ven biển Quý vị còn nhớ không? À, một phần ba thế giới Chiêm biến mắt ở dưới, ở dưới nước biển Và đối với Việt Nam Thì những bản tin người ta đưa ra là đồng bằng miền Nam sẽ bị nước biển tràn ngập, ba chục triệu người Việt sẽ sống dọc thêm theo bờ biển đó, thì Bắc với Nam nó sẽ không còn nhà cửa vì bị biển xâm thực. Còn ở tại Hoa Kỳ này, thành phố New York, thành phố San Francisco sẽ biến mất trên bản đồ. Có không quý vị? Có đó. Ba chục năm trước người ta nói như vậy, và bây giờ đây 2023 rồi, quý vị thấy có chỗ nào bị mất không? Ai cũng lo lắng. Nhưng mà những người nói ra việc này đều là những tay có bằng cấp và quyền lực đại mình. Mời quý vị ráng nghe hết câu chuyện nói láo mà chơi, nói láo chơi. Thời ông Tổng thống Bush lên thì sao quý vị phong trào này tạm dừng trở lại. Bây giờ họ không thể xạo được nữa. Cho đến khi Obama nắm quyền trở lại vào 2009, thì cứ thời dân chủ lên thì biến đổi khí hậu nó mạnh mẽ lên. Nó mạnh mẽ lên. <cười> Lúc đầu thì người ta chưa có nói gì về điện nhiều. Nhưng mà người ta nói sử dụng điện năng lượng bằng gas cho đỡ khói Các cái xe chạy gas được cung cấp 8.000 đồng mỗi chiếc Và lúc đó không có ai nói gas thả khí độc cả Vì bất kỳ việc dùng gas Cho nên sau đó họ đổi qua xe nửa xăng nửa điện Tức là cái loại hybrid đó quý vị Cái khẩu hiệu Global Warming nó vẫn còn đó Nhưng mà được dùng cho những cái chuyện để mà kiếm tiền và Mỹ đã bỏ ra hàng tỷ đô la vào Liên Hiệp Quốc để mà mở ra các cái chương trình giảm khói. Trong khi đó, Trung Cộng thì thả hồ, tha hồ, vua xả khói, bỏ vào đó bao nhiêu quý vị? Zero đó là. Cái thằng xả khói nhiều nhất nó bỏ vô đó không đồng, nước Mỹ bỏ vô đó tiền triệu. Nhưng mà chỉ một thời thôi, ông Trump lên một cái, thì sao? Những năm hạn hán phe chống đối vẫn tiếp tục la trái đất nóng quá, loài người sắp quỷ diệt. Dù vậy, Tổng Trump vẫn cắt tiền ở Liên Hiệp Quốc vì bị phe chống đối chỉ trích. Mà đến một ngày trời trở lạnh, tuyết rơi xuống thì chỉ một ngày một đêm bằng cái lượng tuyết rơi 100 năm ở hai cực trái đất. Tết xịt chưa bao giờ thấy tuyết, hứng một cơn bão tuyết 3 ngày. Ông Trâm cười hề hề và nói Trái đất đâu có nắm đâu Khẩu hiệu Global Warming nó biến mất Người ta quay qua nói Climate change Khí hậu thay đổi Có nghĩa là gì quý vị Bây giờ đây không có nói đến chữ Global Warming nữa Ủa Global Warming mà sao nó nóng ở chỗ nào Cái chỗ, chỗ kia không có Cali chỉ trái rừng mà chỗ khác không có trái Cho nên là cái từ Global Warming Biết mất hết, hết cái gì hết linh rồi quý vị Bây giờ đây đi đâu cũng nói biến đổi khí hậu Đó chính là climate change Cali miễn vậy đó à, lên rồi, mưa Và bây giờ mưa. đây qua cái thời ông chua Biden này Global warming được đổi chính thức thành ừ. climate change Nhưng vẫn còn kèm theo cái chuyện không cho dùng gas Cái thứ mà hai chục năm trước đây người ta khuyến ừ. khích làm à, Làm xe và trợ giúp tiền cho Năm nay thiệt tình Global warming đã chết vì tuyết vừa rơi xuống Saudi Arabia Cái nơi mà chưa bao giờ ai thấy tuyết Dù sao thì cũng phải ráng chịu thêm 2 năm nữa Cho đến khi có ông tổng thống khác lên 
các chuyên gia lại nói rằng bình điện dùng trong xe chứa quá nhiều chất độc ừ. làm ô nhiễm môi trường dẹp bớt các cái xe điện đi lúc đó chắc xe chạy nước sẽ ra đời chuyện xe điện không phải là mới mẻ gì ở hoa kỳ nó đã có trăm năm trước rồi từ từ biến mất nếu thư lệnh ông Biden tất cả xe phải được dùng bằng điện vào năm đó, trường hợp của chiến tranh xảy ra thì không biết các cái loại xe thiết giáp hay xe quân sự phải sạc bình điện ở đâu đây, hả ông Joe Biden? Dù sao thì cũng có người kiếm bộn tiền. Ông El Gore kể từ ngày không còn làm phó tổng thống đến nay, chỉ nhờ cái miệng nói dốc về Global Warming mà tài sản của Albert Gore từ 1 triệu 3 đã lên đến 320 triệu. Ông Obama, ông nói nước biển dâng lên ngập đất Nhưng lại đi qua Hawaii mua một cái nhà rất là đẹp Bao nhiêu triệu ở sát bài bờ biển Đồng bằng Nam Việt Nam vẫn còn y nguyên đó Và New York cũng không có biến mất như báo chí Của đảng Cộng sản tuyên truyền Riêng chúng ta thì chúng ta vẫn cảm thấy Thật sự khí hậu nó có biến đổi vì đã gần cuối đông rồi quý vị Sắp đến mùa xuân rồi Trời thì khá lạnh và chúng tôi vẫn đi ngoài đường Cho nên chiều nay là Phạm Trần Quang cũng làm một vài ly rượu vang và nói dốc với quý vị cho vui Để. Cái tin mới nhất ở Mỹ sáng hôm nay đó là chuyện virus phát ra từ cái phòng lab Vũ Hán Chuyện này hầu như ai cũng biết ngoại trừ cái phe mà đã lỡ ngậm tiền Báo chí thì đang rầm rầm chuyện này nhưng người ta là quên nói về ông Fauci hay là bà bác sĩ Lina Wen của CNN Những người đã đè đầu cưỡi cổ dân Mỹ xuống để mà chích thuốc Bây giờ đây người ta nói thẳng Con vi trùng đi từ Vũ Hán Nhưng mà lúc trước người ta nói ông Trump nói như vậy Người ta nói ông Trump nói sao Một phần đã làm rầm rộ chuyện này Để người ta quên đi cái chuyện biểu tình chống chiến tranh ở châu Âu Quý vị thấy cái chiêu trò của đảng Cộng sản Dân Chủ đó. Khi nó cần bị cái gì đó thì nó thổi cái khác lên Biểu tình lớn ở Anh, ở Pháp, ở Đức chống chiến tranh vào cuối tuần này Tuy vậy có một số bạn ở bên chống châu Âu, ở bên, ở bên châu Âu đó Nhưng mà ủng hộ đảng Cộng sản Dân Chủ bỏ phiếu cho Joe Biden Có người thân rất là ủng hộ, lúc nào cũng khen Joe Biden cả Họ nói rằng sáng nay dân xuống đường để tập thể dục Không ai biểu tình hết để. Và hôm nay là ngày Chủ nhật đấy quý vị Nhiều người cũng thích vậy, cũng rất là trẻ nhiều người sáng nay cảm thấy như có ai đó đập cái búa vào đầu Tại sao vậy? Sáng chủ nhật Báo Wall Street Journal đã đăng một cái báo cáo Wall Street Journal đăng báo cáo rằng các thành viên cao cấp của Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ Đã nhận một cái báo cáo từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ Bộ Năng lượng chính là có cái ông Thứ trưởng Bộ Năng lượng Tức là cái tay mà ăn cắp đồ đó quý vị À, quý vị nghe cái tên đó rồi đúng không? Vậy thì bây giờ tay đó bị đuổi rồi Nhưng mà từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ Họ gửi đến cho Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ một báo cáo Ở trong đó người ta kết luận rằng Coronavirus có nguồn gốc từ cái viện virus học ở Vũ Hán Đơn giản như vậy thôi Làm gì đó Kế, bây giờ đã xác nhận rồi Trước đây mà quý vị nói như vậy là nó bị miệng liền À, và suốt 3 năm qua báo chí đã chửi ông Donald Trump vì cái miệng của ông luôn luôn nói là gì quý vị China virus China virus Ủa thì ông thấy nó đi từ China qua thì ông nói China virus nhưng bây giờ đây cải chài cải cối rồi bây giờ đây có báo cáo rõ ràng rồi Đấy, báo cáo ngày hôm nay của Bộ Năng lượng gửi đến cho tòa báo của Quốc hội vậy thì sao báo Wall Street Journal này là một trong những tay cầm đầu đã bịt miệng thiên hạ một chuyện nữa là mấy năm nay các bạn đã nghe đến hai chữ fast check chữ này vì chữ này mà bao nhiêu người đã bị bóp họng bao nhiêu người đã bị khổ sở vì hai cái cụm từ fast check này trên mạng xã hội và cái từ fast check này từ đâu mà ra quý vị Tờ, từ fast check này trước kia nó không có nó chỉ được thành lập bởi cái tờ báo wall street journal và cnn vậy thì hai cái đứa này đó, nó đặt ra cái cụm từ này để nó control tiếng nói tự do Thêm nữa Hôm nay mới lại biết rằng Chủ bút của political fascist Tức là kiểm duyệt về chính trị đó Của tờ báo cực tả political Là tên của ảnh là Li Men Giang Quý vị nghe cái tên thì quý vị biết là ai rồi Tên này hơi giống giống Á Đông Không biết cái nước nào đây Quý vị đoán coi thì thử Li Men Giang Là người của nước nào đây 
à nhưng mà anh ta đó thông qua Facebook cũng bị bịt miệng hàng triệu người nhất là những tay mỏ nhọn hay là những người nào mà nói đến bầu cử gian lận dù không bị nhốt tù như ngày trước vì đang sợ quốc hội nhưng cái việc bóp họng bóp cò ở trên Facebook hay YouTube vẫn còn sự thật quý vị không tin chúng tôi nói quý vị thử tìm thử có một cái kênh YouTube có tên là Next News Network có hàng triệu người theo dõi đã bị YouTube xóa hẳn luôn Kể, hàng triệu người theo dõi bị youtube bóp hỏng xóa hẳn không còn ai kiếm được nữa bạn nào muốn xem thì cứ bấm điện thử biết liền à, lên website và bấm cái tên nó vào thì quý vị còn thấy được không Để. và thưa quý anh chị em bản tin cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là ngày này 26 à, tháng 2 của 22 năm trước chính là cái ngày mà quân Iraq đã rút khỏi Kuwait theo cái nghị quyết 660 của Liên Hợp Quốc và thay vì cái hiệp định ngân bắn để Iraq thông thả rút quân nhưng chỉ vì những oán hận cá nhân giữa Saddam Hussein vì đã ra lệnh ám sát ông Bush cho nên ông Bush đã ra lệnh không kích cái đoàn quân của Saddam Hussein và đưa đến cái chết của hàng chục ngàn người và quý vị muốn tìm đọc cái thông tin đó cứ lên Iraq Highway Update thì sẽ ra tất cả và qua câu chuyện dội bom nguyên tử Nhật Mỹ có cần dội bom nguyên tử cho Nhật đầu hàng hay không không có cần đâu Nhật đã bắn tiếng đầu hàng rồi chấp nhận tất cả các cái điều kiện của Mỹ trước đó nhưng Mỹ vẫn cứ lầm ngơ thả hai trái bom nguyên tử xuống Nhật Ủa chuyện mấy chục năm rồi sao bây giờ người ta khai ra hết vậy ta đâu có ai quýnh đâu mà khai hay hết vậy kể ngay từ tháng 1 năm 1945 nước Nhật đã liên lạc với nước Nga hy vọng họ làm trung gian để hòa giải để đàm phán một giải pháp hòa bình với Mỹ và các đồng minh một số quan chức cao cấp của Nhật Bản cũng đã bí mật tìm cách đầu hàng Một trong những cá nhân đó đó chính là hoàng tử Kuno Fuminaro Cựu thủ tướng Nhật Bản Người đã có cuộc gặp gỡ riêng với tướng Douglas MacArthur Để thảo luận về các điều kiện đầu hàng Tuy nhiên Mỹ làm ngơ và quất cho mày hai trại bom nguyên tử vào tháng 8 năm 1945 Và quý vị biết hậu quả của hai quả bom này thì như thế nào rồi Quay trở lại câu chuyện Mỹ đánh Iraq thì người ta hiểu rằng có cần đánh hay không Bởi vì sao Iraq đã đầu hàng Mỹ trước khi Mỹ đánh Đầu năm 2023 Saddam đã cử những phái đoàn cao cấp Trong đó có cả con rể của Saddam đến Mỹ để thỏa hiệp đầu hàng Chấp nhận tất cả các điều kiện của Hoa Kỳ đòi hỏi Chỉ có một điều kiện duy nhất là Saddam vẫn được nắm quyền Mỹ từ chối Và chiến tranh đã bắt đầu nổ ra vào tháng 3 năm 2003 Cần biết thêm là vào những năm 1980 Mỹ đã cung cấp cho Iraq vũ khí để Iraq đánh tan quốc gia Iran và tiên đồn là Saddam Hussein đã làm việc với CIA nhưng Mỹ đã bác bỏ nguồn tin này. Quay trở lại câu chuyện Vịnh Bắc Bộ 1964 cũng là một điều rắc rối nên tranh cãi và tranh cãi chưa có nói được rõ ràng nhưng đó là một dấu hỏi người ta đặt câu hỏi coi thử sự thật câu chuyện nó có phải có như vậy không. Rồi bây giờ đây câu chuyện nóng hổi nhất đó là câu chuyện Ukraine và Nga Đừng quên vào tháng 11 năm ngoái Mỹ đã bắn hai trái hỏa tiễn qua Ba Lan và nói rằng là Nga bắn Quý vị nghe cách đường ống dẫn dầu cũng là lại ai lại ông tôi ở bụi này Bây giờ đây hai trái hỏa tiễn bắn qua Ma Ba Lan cũng là ông nội chứ không có ai cả Lại nói là Nga bắn nhằm làm gì quý vị kéo toàn bộ khối NATO nhảy vào chiến tranh Tại sao nó Mỹ bắn bởi vì tin tức ngày càng rõ ràng hơn dù chỉ là pháo binh tầm xa 175 ly khi mà Ukraine muốn bắn cũng phải có lệnh của Hoa Kỳ Câu chuyện phá ống dẫn dầu Nord Stream của Nga rồi đổ thừa cho Nga phá hoại Để mà bán dầu lửa độc quyền cho châu Âu Chúng tôi đã nói với quý vị rồi À một thằng muốn bán một thằng muốn mua ngu sao ta phá Cho nên thằng muốn bán dầu châu Âu chính là thằng Hoa Kỳ Tập cắt đường ống của mày thì coi thứ mày làm gì đây Dân Mỹ có lợi gì không Không tiền bạc chiến tranh đều vào túi cá mập và bọn chính trị gia cả nhìn phía sau tên các các tay các chính trị gia Mỹ ủng hộ chiến tranh thì quý vị sẽ thấy được cái hàng làm vũ khí à, những nhà mà làm vũ khí và những nhà tài trợ tiền khổng lồ không biết bao nhiêu cho các chính trị gia thối nát này đó là những gì chúng tôi có trong tin tức ngày hôm nay chúng tôi thấy một cái break rồi quanh trở lại phần chính của câu chuyện cho quý vị nghe rồi hôm nay bé Thiên Thần bé nhỏ hôm nay rất là dễ thương và cho chương trình chào tất cả các cô chú bác phải không? Thiên Thần bé nhỏ rất là dễ thương và được gia đình mình chào đón đồng nhiệt phải không? Xin chào cháu. Rồi hôm nay 
Hiện tại bây giờ thì Ngọc Phạm cũng đã thấy 374 quý vị đã vào xem phương cùng lúc rồi đấy à, quý vị 378 và có 209 quý vị đang xem cùng lúc và có 100 quý vị đã bấm like Ngọc Phạm xin cảm ơn rất là nhiều và xin mời chúng ta Thưa quý anh chị em cho chúng tôi đi tiếp chương trình tối hôm nay bằng câu chuyện như đã hứa với quý vị Phần chính của chương trình đó chính là nước Mỹ còn hai đã mất Câu chuyện của nó là The Collapse of The Republic Báo Nguyệt sang The American News A New Americans Cái số ra à, đỏ mới Trong cái bài tổng hợp của tác giả Louis Miguel Trích dẫn theo lời tiên đoán của ông Martin Armstrong Một chuyên gia kinh tế thường đưa ra các dự đoán Về nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới Và chính ông Armstrong này đã tiên đoán Chính xác cái cuộc suy thoái kinh tế 2008-2008 từ đó cái lời tiên đáng đoán của ông Armstrong về nước Mỹ nói rằng năm 2032 nước Mỹ sẽ biến mất và tệ hơn nữa ông còn lo ngại nếu như tổng thống Trump không có quanh lại tranh cử thì nước Mỹ sẽ không có một cuộc bầu cử minh bạch vào năm 2024. Câu chuyện nó cho thấy rằng trước khi có lời tuyên bố của tổng thống Trump sẽ ra tranh cử vào năm 2024, công chúng Hoa Kỳ có rất là nhiều lo lắng khi mà nghe những lời tiên đoán của ông Martin Armstrong. Tuy nhiên, người ta còn hy vọng rằng một khi có sự trở lại của tổng thống Donald Trump thì biết đâu xã hội Hoa Kỳ sẽ có cơ hội được cứu vãn. Điều đó mới thấy cái tầm quan trọng của sự bring the boss back. Điều gì đã xảy ra cho ông Martin Armstrong dẫn đến sự tiên đoán này trong vài năm nữa nước Mỹ sẽ vỡ tan tan tành và biến mất tai hại vì công chúng mất hết niềm tin vào chính quyền Ông Armstrong nói rất rõ ràng rằng tình trạng tham nhũng tràn lan bầu cử gian lận trắng trợn khiến cho dân chúng thất vọng và chả có còn tin vào cái hệ thống lãnh đạo đó chính là cái động lực đã làm tiêu tan Hoa Kỳ Tuy nhiên đang lúc lo lắng cho tình trạng đen tối của xã hội thì người ta lại cảm thấy có một chút hy vọng sau khi nghe Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024. Các dữ kiện và chuyển động gần đây cho thấy sự trở lại của Tổng thống Donald Trump có thể là điều kiện cần phải có cho xã hội Hoa Kỳ. Chuyện thắng thua chúng ta chưa vội bàn ở đây. Những người theo cái phái bảo thủ cảm thấy có rất nhiều hy vọng Bởi vì không ai khác Chính ông Trump mới là người dám đương đầu với bọn Bắc Lương Là cái bọn mà đang đục khoét tài sản của người dân Một cách trắng trợn Qua các cái vụ tham nhũng vĩ đại Nếu mà đảng Cộng Hòa mạnh mẽ lật mặt những tên chính trị Và nhà những bọn nhà giàu lưu manh chuyên lừa đảo Đang dần dần bị đưa ra ánh sáng Thì đất nước này còn có cơ mai sống còn Những người theo phe cấp tiến Hay còn gọi là bọn thiên tả Thì vẫn đang tung hô theo cái kiểu tinh tú môn Nhất định ủng hộ bọn gian manh Để nó chia phần Để kiếm sống qua ngày Bọn Bắc Lương đang ở các vị trí cầm quyền Nếu không bị đưa ra trước vành móng ngựa Hoặc chúng nó có cái quyền biến thoát khỏi vòng pháp luật Thì xã hội này sẽ chìm đóng trong vũng lầy ứng nghiệm với lời tiên đoán của Martin Armstrong. Thưa quý anh chị em trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Great Hunter USA Watchdog, Armstrong có nói rõ ràng rằng gian lận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ lớn đến mức gần như không có thể dự đoán. Nếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ công bằng, thì Đảng Cộng Hòa sẽ giành đã giành chiến thắng hạ viện và thượng viện luôn. Nhưng mà chuyện cũng chưa đến hồi kết. Ai mà biết được chuyện gì đây Bởi vì sự tồi bại bắt nguồn từ Ở trên cao của hệ thống quyền lực Cho nên kết quả thắng thua Trong cuộc bầu cử Không có quan trọng Rồi sẽ không có bên nào chấp nhận cái Kết quả cuộc bầu cử Đó là vấn đề Ông Armstrong kể lại vài trường hợp Những trường hợp kỳ lạ đã xảy ra Cho các vụ bầu cử qua thư bưu điện Có người đã đi qua Canada sinh sống Mà vẫn nhận được phiếu bầu Ở tại tiểu bang Pennsylvania theo như ông Armstrong, chính vì sự bê bối không minh bạch ở trong phương pháp bầu cử nó đã làm xói mòn lòng tin của quân công chúng. Họ đang chứng kiến cái bọn Bắc Lương chiếm dần dần các vị trí lãnh đạo để thao túng và xé nhỏ cái đất nước Hoa Kỳ này ra. Ông nói tiếp với cái đà này, Hoa Kỳ sẽ không còn tồn tại sau năm 2032. 
nước Mỹ đang bị quỷ diệt hàng ngày sau năm 2028 2029 thì chúng ta phải tìm mọi cách để xây dựng lại từ đầu về mặt kinh tế ông Armstrong dựa vào kinh nghiệm và mô hình kinh tế do ông thiết lập gọi là Economic Confidence Model thì nền kinh tế sẽ phát triển trong chu kỳ khoảng 9 năm sẽ phải đến lúc khủng hoảng mô hình này được rút từ kinh nghiệm của người cha của ông là luật sư và là kinh nghiệm à, một người có đầy kinh nghiệm của ông nội của ông người đã mất hết tài sản ở trong cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929 Armstrong đã cảnh báo về dấu hiệu của cuộc khủng hoảng tiền tệ đang xảy ra và là cuộc khủng hoảng trái phiếu tức là cấp bôn đang xảy ra ở Anh Quốc sau các phân tích tổng hợp như trên ông nhìn thấy sự bất ổn ngay trong nội địa của nước Mỹ vào năm tới ông diễn giải rằng các nỗ lực dồn hết sức để loại bỏ Donald Trump và các vị trí lãnh đạo khác trên thế giới là những ai chủ trương độc lập dân tộc quốc gia của họ trên hết không có ăn khớp ở trong chương trình nghị sự xanh và toàn cầu hóa của bọn Bắc Lương Biến đổi khí hậu là vũ khí lợi hại của bọn Bắc Lương Theo như ông Armstrong thì đây là một nỗ lực trên toàn thế giới Họ phải loại bỏ Trump Kế đó là Bolsonaro của Ba Tây Là những người cản đường Sau đó là Nga và Trung Cộng Tôi nghĩ rằng nên nhìn lại lịch sử 50 năm qua Thì sẽ thấy rất rõ Thế lực đen tối chủ trương phải có một cuộc biến chuyển khí hậu lớn Chúng nó đòi hỏi cắt giảm khai thác dầu mỏ càng nhiều càng tốt vì nó làm ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Đó là những người theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa thế giới đại đồng. Chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu luôn luôn là các phương tiện để tiến tới cái việc thiết lập một trật tự mới à, cho thế giới với một chính phủ toàn năng gồm những kẻ nào đó đang kết hợp lại với nhau bao trùm cả thế giới. Chiêu bài của bọn Bắc Lương này là các sinh hoạt của con người luôn luôn sản xuất ra các chất thải làm ô nhiễm môi trường. Do đó chính phủ đương nhiên phải có trách nhiệm điều chỉnh lại mọi khía cạnh trong cuộc sống của con người. Từ việc trồng trọt, chăn nuôi cho đến việc vận chuyển, nhà ở, thực phẩm. Bọn đầu sỏ Bắc Lương không có muốn để yên cho các vị lãnh đạo chủ trương độc lập dân tộc, dân tộc tự quyết. Vì nó đi ngược lại chủ trương xóa bỏ biên cương để tiến tới thế giới đại đồng. Ai chủ trương American First là cả phản động là một thuyết âm mưu ai mới là kẻ âm mưu đấy nếu tiên đoán của Armstrong ứng nghiệm thì nó bắt đầu từ kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 đến nay vẫn còn đang tranh cãi trước khi có cuộc bầu cử 2020 các tổ chức các cái Transitioning Integrity Project tức là TIP là tổ chức có liên hệ với Open Society Foundation của George Soros và cả các học viện The Bergeron Institute đã có liên hệ chặt chẽ với Trung Cộng tất cả họ đã gạch ra những kế hoạch của bọn thiên tả và nhà nước ngầm bọn Deep State và một số chiến thuật làm sao bảo đảm để cho Biden thắng cử đó là quyết sách làm sao bảo đảm để cho Biden thắng cử và bằng cách nào cho bầu phiếu bằng thư đàn áp ngôn luận trên mạng xã hội tạo ra các bất ổn trên đường phố tạo ra bất kỳ cái gì có thể tạo đến cái sự dẫn đến Biden thắng cử sáng lập viên của TIB chính là Neil Gilman đã nổi giận đòi thanh toán viên À, đồ thanh toán cái viên chức an ninh dưới thời ông Trump là ông Michael Anton vì ông đã tố cáo âm mưu của TIP rồi một số qua tổ chức mang tên là Shutdown DC sẵn sàng gây xáo trộn ngay tại thủ đô DC nếu như tổng thống Trump không có chấp nhận rút luôn ông Armstrong còn nói thêm một điều chắc chắn là dù ông Trump có chấp nhận thua ông cũng không có được để yên những hành động phản đối chống lại các kế hoạch của bọn Bắc Lương đều bị xem là Conspiracy theory tức là thuyết âm mưu do những người bảo thủ sáng tác. Vậy thì quý vị cùng chúng tôi coi thử điều nào mới là thuyết âm mưu đây. Những gì không phù hợp với các chủ trương đường lối của bọn thiên tả đều bị cho là thuyết âm mưu. Chẳng hạn như sự việc tạo ra tình trạng khẩn cấp của đại dịch dịch Covid-19 còn gọi là đại dịch Vũ Hán để ngăn cản dân chúng tụ tập không có nên ra đường, tất cả phải ở trong nhà làm việc cũng tại nhà. Và bầu cử cũng phải bỏ phiếu qua thư bưu điện. Ai phản đối việc này thì bị cho là tác giả của thuyết âm mưu. Kết quả của cuộc bầu cử là các lá phiếu qua bưu điện đã được quyết định sự chiến thắng của phe cực tả. Biden đã thắng cử nhờ vào những lá phiếu này đúng theo sự toan tính của bọn Bắc Lương toàn cầu hóa. Thắng cử xong, chính phủ Joe Biden đã ra lệnh đóng cửa trường học, công tư, sở phải mở cửa và nhân viên làm việc tại nhà. Ai phản đối thì bị xem là tác giả của thuyết âm mưu. 
Chính phủ Biden đã chặn ngay sự khai thác dầu khí ngay tại đất nước Hoa Kỳ. Ai phản đối thì bị xem là tác giả của thuyết âm mưu. Bầu cử giữa nhiệm kỳ, chính phủ Biden đã tuyên bố vẫn còn đại dịch đủ các loại bệnh khác nhau để tiếp tục bỏ phiếu qua thư bưu điện. Chính phủ tuyên bố xóa nợ cho sinh viên để thu hút phiếu bầu của giới sinh viên ngờ ngơ ngác. Ai phản đối thì bị xem là tác giả của thuyết âm mưu. Vậy thì bọn thiên tả mới chính là tác giả của thuyết âm mưu đó quý vị. Cái cuộc là gì? Lấy được phiếu xong chẳng ai được xóa nợ cả. Bởi vì Covid-19 bắt dân chúng ở nhà làm cho hàng trăm ngàn cơ sở thương mại lớn nhỏ phải đóng cửa. Kinh tế trở nên tồi tệ và nạn lạm phát tiếp tục gia tăng. Dầu mỏ không khai thác trong nội địa khiến cho xăng dầu lên giá. Học sinh không được đến trường sinh ra tệ nạn bỏ học. Bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm xảy ra cho thanh thiếu niên. Xã hội xáo trộn, không chích ngừa thì bị đủ diệt. Sinh ra cái nạn thất nghiệp tràn lan. Trong quân đội cũng có hiện tượng y bon. Nhưng rồi chích ngừa Covid-19 cũng không có ngăn chặn được bệnh dịch này. Đó là tổng hợp các yếu tố đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ mất niềm tin. Trước tiên là có cuộc đầu phiếu và sau đó là không còn tin vào khả năng lãnh đạo của chính phủ nữa. Người ta nhìn ra được đâu là thuyết âm mưu và ai đúng là thủ phạm. Động lực gây nên những điều tồi tệ đến từ cái nhóm nhà giàu lưu manh xảo trá. Bọn này là thế lực đang tối đã cấu kết với bọn thiên tả đứng ở sau chính phủ bù nhìn Joseph Robinette Biden Jr. Chúng nó chủ trương làm cho nước Mỹ biến mất và thiết lập một chính phủ ăn trùm lên cả thế giới và no border. Trở lại sự tổng thống của Donald Trump và sự thay đổi cái sinh hoạt trong mạng xã hội là chỉ dấu hy vọng cho công chúng Hoa Kỳ và thế giới nhưng chưa có đủ ngay từ bây giờ. Không đâu xa lạ cả. Những người Mỹ yêu nước nếu vẫn cứ trầm chăng không có chuẩn bị để đối phó với các âm mưu phá hoại cuộc bầu cử 2024 sắp tới thì thưa quý vị và các bạn nước Mỹ sẽ không có ông Trump đâu và sự tiên đoán của Martin Armstrong sẽ ứng nghiệm ngay lập tức. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hoa Kỳ hay là nước Mỹ hùng mạnh thì quý vị tự quyết định đấy. Nước Mỹ sẽ biến mất vào năm 2035 và nó sẽ xảy ra trước mắt chẳng phải do một cái thuyết âm mưu nào cả. Cảm ơn bài viết rất là nhiều. Bài viết hay quá. À, của ông Đúng Louis Miguel yeah. dựa theo câu chuyện của ông Martin Armstrong. Nước Mỹ còn hay sẽ mất và chị Thi Phú Võ cảm ơn chị đã khẳng định một cái câu khẳng định rất là chắc chắn đó là gì nếu mà tổng thống Trump mà không quay trở lại toàn bạch ốc vào năm 2024 thì nước Mỹ sẽ mất và Ngọc Phạm cũng đồng quan điểm với chị cảm ơn chị rất là nhiều và cũng có nhiều người trong gia đình mình đồng ý với cái uh, suy nghĩ của chị xin cảm ơn đó là một cái điều chắc chắn nếu mà tổng thống Donald Trump không quay lại tòa bạch ốc vào năm 2024 thưa quý anh chị em thật sự mà nói thì uh, trong cái tinh thần đóng góp vào trong cái phong trào anh em cánh hữu đó chúng tôi cũng rất là lo âu khi mà cảm thấy mọi sự cố gắng của mình đi dần dần đi vào cái ngõ hẹp cho đến khi nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng có lẽ phải đầu hàng sao nhưng chúng tôi rất là vui khi thấy sau các cuộc bầu cử có một tuần thì tổng thống donald trump đã tuyên bố tái tranh cử 2024 nó là cái động lực làm chúng tôi mạnh mẽ trở lên và quyết tâm theo đuổi cái con đường mà mình đã định ra cho hai năm sắp tới. Bây giờ đây thời gian rồi cũng qua đi. Quý vị bước vào câu chuyện để coi thử anh hai nhà mình, anh hai lá quý vị đang lo âu cái gì khi mà tuổi già sắp đến. Đã xin cảm ơn một số quý vị cũng đã hỏi anh hay là đã khỏe hẳn chưa? À, mà đã có những bài viết để gửi cho gia đình ấy thì anh cũng gọi là cũng gọi là về nhà thôi. Anh cũng khỏe nhưng mà Ngọc Phạm nghĩ chắc anh cũng chưa khỏe lắm à, nhưng mà với cái tinh thần anh em cánh hữu thì luôn luôn là giúp cho gia đình mình thêm có nhiều cái tin tức hay và những cái bài viết của anh rất là tuyệt vời trong cái thời gian hiện tại đấy ạ Thưa quý anh chị em là về nhà chưa thì về rồi còn khỏe hẳn chưa thì chưa bởi vì chỉ mới có ngồi nghe mưa xuân nghe mưa rơi và tưởng tượng ngoài máy, máy hiền nhà, nhà thôi, thôi. Thì anh nói là còn gõ lọc cọc được Thì viết một vài bài gửi đến cha anh em Chưa có hăng sai lắm Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng Mai mốt đây anh sẽ khỏe mạnh thật sự trở lại Thì những bài viết sẽ lợi hại hơn xưa Các bạn thân mến Tự nhiên khi tự nhiên kêu gọi là bạn Thì bạn phải trả lời Khó có ai mà đi ngược lại được với tự nhiên 
lại uh, cái tuổi già nó cũng vậy đó anh mở đầu bằng cái câu khi tự nhiên kêu gọi thì bạn phải trả lời chúng tôi thường nói với nhau hãy để tự nhiên sắp đặt mọi chuyện khó có ai mà đi ngược lại với tự nhiên cái tuổi già cũng vậy thôi nó lẩn thẩn tới ở trong âm thầm lúc nào mà không hay không biết chỉ biết càng ngày thì càng yếu đi bắp thịt khớp xương cảm thấy uể oải đau nhức cứ mỗi buổi sáng khi thức dậy hay là khi cái lạnh của mùa đông mang đến Tôi đã từng cố gắng để lãng quên nó Không có chấp nhận nó Làm hết cái công việc này đến công việc khác Lúc nào cũng tạo một sự bận rộn cho chính mình Ai cũng cho tôi là người năng động Vì biết bản thân tôi không có thể ngồi yên Nhưng thú thật với quý vị Tuổi già nó giống như một cái thắng xe vậy đó Nó bắt đầu làm cho bánh xe quay chậm lại Thì nó đồng điệu với thời gian Ngay trong gia đình và mọi người chung quanh đã chứng minh cho tôi điều đó Ai cũng muốn tốt cho tôi Muốn cho tôi có những ngày an nhàn Của một bộ máy đang chạy chậm lại Để rồi có một ngày nào đó từ từ sẽ ngừng hẳn When natural calls you have To answer. Khi mà tự nhiên kêu gọi bạn Thì bạn phải trả lời Đó là một quy luật của tạo hóa Mà ai cũng phải chấp nhận Từ khi mới sinh ra đời Khi chạm ngõ hàng số 6 Thì bạn sẽ nghe những người chung quanh Bắt đầu nói về an sinh xã hội Về Medicare Về tiền hưu non hưu già Về 401k đó chính là những cái quyền lợi mà ai cũng phải nghĩ đến sau một thời gian dài cống hiến cho xã hội. Tuy công việc chính yếu đó là nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng cũng không có thể phủ nhận sự đóng góp vào cái quỹ an sinh xã hội của từng cá nhân để giúp cho chính phủ có một số tiền vay mượn để xoay sở trong cái việc vận hành quốc gia. Quỹ hưu trí xã hội là một sự bảo đảm cho công dân được nghỉ hưu, được hưởng khi về già, tùy theo cái mức đóng góp khi mà còn sức lao động lúc tuổi trẻ. Và cũng nhờ cái quỹ này mà nó giúp cho bớt đi cái gánh nặng của quốc gia về chi phí để lo cho đời sống của những người công dân khi tuổi về già. Ông Joe Biden đã yêu cầu quốc hội chuẩn chi một ngân sách 33 tỷ đô la để viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Trong khi đó, ông trong khi ông có nêu lên việc chi trả tiền hưu bổng cho công dân Ukraine. Của điều này là một trong những điều bất công lớn cho những người đóng thuế của Hoa Kỳ mà chính quyền của Joe Biden đang thực hiện. Các bạn biết đó, nó sẽ cung cấp việc hỗ trợ nhân đạo rất cần thiết như thực phẩm, nước uống, thuốc men chỗ ở và các viện trợ khác cho những người Ukraine phải di tản do chiến tranh đồng thời cung cấp viện trợ cho những người đang tìm nơi tị nạn ở quốc gia khác từ Ukraine nó đồng thời cũng giúp các cái trường học và bệnh viện được mở cửa trở lại nó cũng cho phép trả lương hưu bổng hỗ trợ xã hội cho người dân Ukraine để họ có cái thứ gì đó một cái thứ gì đó trong túi của họ nó đồng thời sẽ cung cấp cho các cái nguồn lực quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu Đó là những gì ông Joe Biden nói Rõ ràng Rõ ràng là ông Joe Biden và chính quyền của ông Đang vơ vét tiền thuế của người lao động Hoa Kỳ Để lo cho cái túi của người dân Ukraine được đầy đủ Những người không có hề đóng góp một chút công sức gì Cho xã hội Hoa Kỳ cả Vào năm 2022 Quốc hội Hoa Kỳ đã phê duyệt tổng viện trợ 113 tỷ đô la cho Ukraine thông qua bốn cái gói tài trợ khác nhau. Và theo của Ủy ban Ngân sách có trách nhiệm Community for Responsible Federal Budgets, CRFB, cho biết Theo như dự đoán của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, thì Quỹ An sinh Xã hội và Medicare sẽ cạn kiệt vào năm 2033, có nghĩa là 10 năm nữa. Thế của anh chị em như tôi đã nói ở trên Sự tiến hóa của con người sẽ giống như nhau mỗi khi có tiếng gọi của tự nhiên Rồi bạn 
tôi và bất kỳ ai đi nữa Có ngày cũng sẽ bước vào cái tuổi già giống như nhau thôi Nhưng mà tôi còn may mắn Vì là người đi trước cho nên tôi còn được hưởng những gì tôi có đã, đã đóng góp cho xã hội Mặc dù dưới chính quyền này Sự bảo đảm cho an sinh xã hội đang bị những chính sách của họ đe dọa từng ngày Những bạn trẻ cấp tiến Tôi đang nói với quý vị đây những người mà đang ủng hộ cho đảng Cộng sản Dân Chủ Thiên Tả Hãy nhớ rằng Mỗi lá phiếu ủng hộ cho đảng Dân Chủ Là một nhát búa đập đổ vào cái thành trì Tiết kiệm ngân sách an sinh xã hội đó quý vị Và quý vị nên nhớ rằng Với cái tốc độ đập phá nhanh chóng và mãnh liệt đó Thì chỉ 10 năm nữa thôi Không có lâu lắm đâu Tất cả sẽ tan tành mày khói Quý vị bỏ phiếu cho đảng Cộng sản Dân Chủ Các bạn chuẩn bị cái hành trang cho mình đi cho bạn bè và những người thân của mình Một tuổi già trắng tay Phải tự lực cánh sinh khi tuổi già bóng xế Cái tuổi mà bệnh tật không mời mà đến Không tiền hưu trí Cũng không có trợ cấp y tế Thì quá thật là vạn sự gian nan Không có thể nghĩ và bàn đến Và đó Đó chính là cái giá phải trả cho sự mê muội Đã từng ủng hộ và chạy theo những chính sách cực những nghị trình quan tưởng của đảng cộng sản dân chủ thiên tả khi mà còn trẻ người non dạ trong một tương lai gần tổng thống donald trump sẽ công bố một đường hướng tương lai khi ông trở lại tòa bạch ốc với nhiệm vụ thi hành một kế hoạch nhằm giải cứu quỹ an sinh xã hội và medicare for all k khỏi bị phá sản trong 10 năm tới quý vị có vui mừng không các bạn hãy nhớ một điều là làm cái phương châm cho cuộc sống trước khi quá trẻ ở Washington DC chỉ có một người duy nhất mà bạn có thể tin cậy được Đó chính là Donald J. Trump Một con người có tấm lòng yêu nước chân thành Biết lo cho dân, sẵn sàng vì dân Mà chúng ta có thể đặt hết niềm tin vào trong tay ông ấy Hay quá anh hay lá Đúng là nỗi lo của tuổi già uh... Và tất cả những cái viễn cảnh mà bây giờ mà đảng Cộng sản Dân Chủ nó làm thì đến tuổi già chúng ta trắng tay Và cái nỗi lo đó thì tất cả những ai mà yêu Hoa Kỳ thì đều thấy đấy chính là một cái một sự khủng khiếp phản quý vị à, Thôi bây giờ chương trình cũng đã kết thúc Ngọc Phạm và Trần Quang xin luyến chia tay Và trước khi chia tay thì mời quý vị lắng nghe một bản nhạc của Khao Hội Trâm à, gửi tới quý vị vào đêm chủ nhật và bữa nay quý vị
chờ tôi không còn tìm áo ai bay cho tôi không còn đêm bước âm thầm nhưng chiều em không đến thăm vì tôi biết tôi còn có sao em không đến chiều nay thứ bảy sao em không lại đường vắng em đi Sao em không đến Sao em 